Hello friends, welcome to Protaland and I am Nitin Parmar and today I am discussing with you very important issue that is how to prepare for this CLAT English new pattern. In this new pattern, large number of students are in lot of confusion. In fact, I have been talking a lot with large number of students and these students are telling me, sir, uh, what should I do or even what they are doing sometimes that is not right. क्या करते हैं स्टूडेंट्स आजकल इंग्लिश uh, के लिए उनको लगता है दैट हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे ठीक है हमारा काम हो जाएगा फॉर आरसी ऑफ इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर आज फोकस कर रहा हूं दैट इज योर इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी ओके ठीक है तो वहां पर तैयारी के लिए क्या करना है वो समझिए ठीक है आप एडिटोरियल पढ़ते हैं आप अखबार पढ़ते हैं वो आपको इंप्रूव करता है आपके जनरल नॉलेज में या थोड़ा बहुत आपका लीगल नॉलेज गेन करवाता है बस उतना ही मदद है वाइल इफ आई टॉक अबाउट दिस इंग्लिश सेक्शन आई थिंक दैट इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कवरिंग अप थ्रू दैट मॉडल थ्रू दैट मैथड ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करके बताते हैं कि सर मैं आपका करंट अफेयर का मॉड्यूल पढ़ता हूं क्योंकि हालांकि वो इंग्लिश में है इसलिए मेरी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट भी हो जाती है मेरा अंग्रेजी इंप्रूव हो जाता है ठीक है तो मुझे अलग से आरसी की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा उनको लगता है मेरा मानना है दैट मैथड दैट अप्रोच इज डेफिनेटली रॉन्ग वो गलत है ठीक है क्यों गलत है उसको मैं डिटेल में समझाता हूं ठीक है और क्या करना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स अभी आपके पास फेब्रुआरी मार्च और अप्रैल तीन महीना है सही काम करोगे तो अच्छा होगा गलत जगह पे एफर्ट मारोगे गलत होगा जो भी आपको बोलता है न्यूज़पेपर पढ़ो एडिटोरियल पढ़ो इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा बिल्कुल गलत है मैं बताता हूं क्यों एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन और वर्ड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल पेपर दे प्रोवाइडेड सबसे पहला पार्ट है टेगोर का पेट्रियोटिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी के ऊपर उनका जो कंफ्लिक्टिंग विचार था वो यहां पे दिया है 293 वर्ड्स का था प्राइवेट लाइफ ऑफ एन ऑथर ऑन रागी रागी नी दिस कैन से आर्टिकल मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज टेकन फ्रॉम वेरी इंटरेस्टिंग बुक रागी रागी नी ठीक है जहां पे ऑथर uh, अपनी लाइफ में क्या हुआ और किस तरीके की परेशानियां उनको हुई उसके बारे में बताया होम डिलीवरी हैबिट्स दिस इज टेकन फ्रॉम एक वन इंटरेस्टिंग सोर्स कॉल गार्डियन ठीक है चार क्वेश्चन में सोर्स के बारे में भी दो मिनट में बताता हूं अभी मैं आपको सिंपल नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं सेट्स अंडर रोड कंपनी राज फाइव क्वेश्चन फोर वर्ड्स प्राइवेट लाइफ बाइज थियोरम जो आया था उसके ऊपर से आया और छठा क्वेश्चन वॉट इट इज लाइक बींग अ बैट पांच क्वेश्चन चार सौ चालीस वर्ड ठीक है सो ये आपके सामने टोटल आरसी का सेक्शन हुआ करता था और ये आपके पास टोटल दो हजार तीन सौ पैंतीस वर्ड है नाउ आउट ऑफ दिस टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी थ्री वर्ड्स इफ यू गो विद नॉर्मल रीडिंग पेस ठीक है आई थिंक यू शुड बी इन पोजिशन टू कवर दिस एंटायर पार्ट इन समराउंड ट्वेंटी फाइव और 30 मिनट्स आप पहली बार करोगे शायद यू मे टेक 30 35 फाइव मिनट बट स्लोली एंड स्लोली वेन यू हैव गुड प्रैक्टिस बिलीव मी यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू दिस इन सम 20 25 मिनट्स ठीक है अब ये तो आपके सामने नंबर ऑफ वर्ड्स का एनालिसिस है द पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्राइव इन योर माइंड इज दैट मेंटेन नॉर्मल रीडिंग पेस दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ठीक है दोस्तों ज्यादा रीडिंग तेज रीडिंग फटाफट ऊपर ऊपर से समझना इज नॉट अ गुड आइडिया ठीक है अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप पहली बार फटाफट पढ़ लो क्वेश्चन देखो एंड देन यू गो टू द पैराग्राफ एंड ट्राई एंड सर्च विच इज बैड आइडिया यू कैन नॉट डू दैट इन आरसी ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट लेवल एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दिस इज बैड आइडिया दिस इज प्रिसाइजली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट स्टफ 
ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में गलतियां करते हैं और इसी गलतियों को सुधारने के लिए ये स्पेसिफिक वीडियो उसी के लिए अब मैं आपको बताता हूँ ये तो हुआ क्वेश्चन और वर्ड का एनालिसिस नॉर्मल रीडिंग पेज चाहिए अब आपके सामने एक मजेदार सा पार्ट सोर्स बेस्ड एनालिसिस ये सोर्स कहाँ से है पहला रामचंद्र गुआ साहब ने लिखा है ठीक है दिस इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक और ये नेशनलिज्म ऑफ टैगोर का विचार रामचंद्र गुआ साहब ने दिया है आपको बुक में से दिया हुआ है ये पूरा आर्टिकल अंजलि पुरोहित ने लिखी रागी रागिनी ठीक है किताब का नाम है क्रॉनिकल्स फ्रॉम अजीज आजीज किचन आजी ओके आजीज किचन मराठी ठीक है आजी मदर ओके दादी आजीज दादी ओके सो क्रॉनिकल्स फ्रॉम आजीज किचन ठीक है रागी रागिनी रागी के ऊपर पूरी बुक है पर उनमें से उन्होंने एक महत्वपूर्ण पार्ट सोशल इश्यूज निकाल के डाला है होम डिलीवरी से हमने क्या बर्बादी करी और हम क्यों होम डिलीवरी पे हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा समर्थ सुब्रमण्यम द गार्डियन में उन्होंने लिखा था वो यहां पे डाला हुआ है विलियम डेरिम्पल बहुत फेमस राइटर है इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं उन्होंने कंपनी राज दिजनेसमैन और द मर्चेंट ऑफ इंडिया दे अंडर रोड दैट मीन्स दे टुक दी ऑल सपोर्ट और दे प्रोवाइडेड फुल फुल ऑफ देयर सपोर्ट टू कंपनी राज दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया आउटलुक मैगजीन में उनका उनकी जो एक किताब है उस किताब का एक्सर्ट करके कुछ आया था वहां से उठाया ठीक है बिल प्राइस ने लिखा था बायज एन इसम के बारे में ठीक है दैट्स ऑल्सो बुक का एक चैप्टर है वो एडिट पार्ट निकाला है थॉमस नागेल ने लिखा है हाउ बैट्स थिंक और वॉट इट्स इट इज लाइक टू थिंक लाइक अ बैट वो भी एक बुक के चैप्टर में से निकाला है अब आप देख सकते हैं दैट एक्सेप्ट द गार्डियन ठीक है या आउटलुक मैगजीन ये दो चीज को हटा दीजिए बाकी एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अ बुक का चैप्टर विच मीन्स इफ यू आर रीडिंग एडिटोरियल विल इट्स ऑफ दर्पज नो एंड इवन इफ यू लुक एट गार्डियन एंड आउटलुक ठीक है उसके अंदर उन्होंने जो एडिट डाला है ठीक है whether this kind of edits are coming in the newspaper no they are not coming in the newspaper such kind of edits so reading newspaper editorial will it serve the purpose for your english reading comprehension the answer is clear no it may help you for your legal part it may help you to develop your gk it may help you to develop a general understanding and familiarity with english जो लोग इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग अखबार पढ़ते हैं इंग्लिश अखबार ठीक है ताकि वो फेमिलियरिटी डेवलप करे वो चलेगा द पीपल हु आर गुड एट इंग्लिश एंड दे आर सिंपली वेस्टिंग दर टाइम रीडिंग फ्रॉम द एडिटोरियल इट इज नॉट ऑफ दर्पज ठीक है सो वॉट शुड सर्व दर्पज ठीक है देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट ठीक है सबसे पहला पार्ट जब आप रीडिंग करते हैं रीडिंग के साथ एक और लोगों के मन में सवाल आता है सर वो कैप क्यों करे आप टेलीग्राम के ऊपर अभी फाइव वर्ड्स पर डेट डालते हैं क्यों करें हम ठीक है दोस्तों वर्ड्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडिंग पार्ट सो योर वर्ड्स एंड देर इंप्लीकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट शॉर्ट शॉर्ट राइट आंसर अ प्रॉपर मेंटल मेकअप ऑफ द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज एंड गुड प्रेडिक्शन केपेबिलिटी आर नीडेड एंड ऑल्सो अ गुड केपेबिलिटी जो मैंने यहां पर लिखा नहीं है अ गुड केपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग बिटवीन द ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉल्स फॉर अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज द वर्ड्स दे आर मीनिंग इडियम्स फ्रेजिस एवरीथिंग इज नीडेड and that why words are very important that's first part second at what pace should i read sir should i read at a very fast pace no you should read at a normal pace focus more on your understanding theek hai you should differentiate between a casual reading and a focused reading my dear students you can improve your you can say natural speed by some 20 percentage or 25 percentage than your current level how can you do that by increasing your you can say solving capability doing 300 plus rc questions and 300 plus rc passages not questions okay 300 plus rc passages that is needed okay i am i am 
वर्किंग ऑन इट एंड आई एम गिविंग यू दोज कंटेंट है ना मैंने आपको एक इंग्लिश uh, कॉम्प्रीहेंशन के कुछ सिक्सटी आर्ट्स सिक्सटी क्वेश्चन के पैसेजेस दिए थे दे वर फ्री ऑन टेलीग्राम उसके बाद आई गिव एन यू टू हंड्रेड एंड सिक्सटी क्वेश्चन का एक और पी डी एफ विच वॉज अ पेड वर्जन ठीक है टूडे आई एम गिविंग यू हंड्रेड एंड सिक्सटी क्वेश्चन का पी डी एफ वन सेकेंड दैट्स अ पेड वर्जन एंड दैट इज अवेलेबल इन द गिवन लिंक यहाँ पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए वहाँ से आपको ये मिलेगा प्लीज गो थ्रू दैट आई एम वर्किंग ऑन इट और मैं आपको बिफोर योर क्लैट आई बी गिविंग यू टू टू थ्री मोर सच काइंड ऑफ आर सी पैसेजेस की प्रैक्टिस दिस इज मस्ट बिलीव मी वो आपको इतना फायदा करेगा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने वो टू हंड्रेड एंड सिक्सटी क्वेश्चन का आर सी खत्म किया ना दे आर एट अ वेरी ग्रेट लेवल इन टर्म्स ऑफ दियर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग माई डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नीडेड प्रैक्टिस 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 नॉर्मल पेस यू कैन इंप्रूव योर स्पीड ठीक है बाई प्रैक्टिसिंग वेरियस क्वेश्चन ठीक है एंड यू शुड फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ठीक है I have gone through every conceivable resource available on क्लेट आर सी एंड मुझे लगता है कि वो सब लोग है ना आपको बोलते हैं कि स्पीड में पढ़ लीजिए ठीक है क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से देख लीजिए पहली लाइन पढ़िए हर पैराग्राफ की दूसरी लाइन पढ़िए तीसरी लाइन पढ़िए और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन देखा जाए आप क्वेश्चन से वहां पर ढूंढने चले जाइए बिलीव मी नथिंग वर्क ऑन द टेस्ट डे लाइक दिस इट इज a short short way to flunk in the exam hai na there is no substitute to proper understanding of paragraph so all these resources books or instructor or test prep companies they are taking passages which are possibly you can say giving such kind of gimmick aur wo gimmick unhi passages mein kaam karta hai sab passages mein kaam nahi karta hai और इसीलिए ये तरीका बिल्कुल गलत है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मेक श्योर दैट यू कीप दैट इन माइंड ठीक है आपको अगर ऐसा लगता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है बिलीव मी इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग जरा भी नहीं ठीक है तो ये ध्यान रखेगा वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई आई वॉज ट्रबल्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेलिंग मी कि सर आर के लिए तो हम जो अखबार पढ़ते उससे काम हो जाता है या आर के लिए ऊपर ऊपर से पढ़ते काम हो जाता है और आर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बट वेन दे सी दैट स्कोर रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन करते हैं हम हमारे स्कोर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू करेंगे हमारी गलतियों की एक डायरी बनाना चालू करेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly परेशानी क्या हो रही है आई होप इट इज वेरी क्लियर सो वॉट इज माई सजेशन ठीक है है ना सबसे पहली चीज रीडिंग न्यूज पेपर एडिटोरियल इज इट माई सजेशन क्लियर कट नो इट विल नॉट सर्व दर्पज फॉर दिस सेक्शन ये सेक्शन के लिए कोई काम का नहीं है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर के एडिटोरियल दे मे बी यूजफुल टू यू फॉर जीके और आरसी नॉट हियर कीप दैट इन माइंड ड्रिल कर दीजिए उस बात को ठीक है जीके लीगल के लिए जरूरत है बट नॉट फॉर आरसी ठीक है सो क्या करे कैसे पढ़े ठीक है बुक्स पढ़ना जरूरी है यस बुक्स आर इंपॉर्टेंट ठीक है फिक्शन एज वेल एज नॉन फिक्शन सर कौन से एरिया की किताबें पढ़े इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री क्लासिक्स बायोग्राफी सोशल इश्यू बेस्ड फिक्शन दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन रीड इंपॉर्टेंट ऑथर्स कभी कभार यू मे नॉट रीड फुल बुक्स दैट्स ओके यू रीड अ चैप्टर ऑफ अ बुक ट्राई एंड ग्रास कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर दैट्स इट इवन इफ फिक्शन बुक है आप पूरा फिक्शन का पूरा पार्ट नहीं पढ़ पाए एक पार्ट ऑफ फिक्शन आप पढ़ पाते हैं उसको भी उन्होंने चैप्टर में डाला होगा एक चैप्टर दो चैप्टर तीन चैप्टर पांच चैप्टर अप टू यू यू कैन डिसाइड ठीक है आई एम गिविंग यू सम सजेशंस ठीक है कि क्या पढ़े ठीक है एंड जब आप पढ़ते हैं उसके बाद उसका एनालिसिस करना ना भूले क्वेश्चन पूछे मुझे लगता है कि अच्छी किताब पढ़ेंगे उसको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आई एम श्योर दैट यू विल गेट गुड क्वेश्चन ठीक है ऑन दैट पर्टिकुलर बुक people will be asking lot of good quality questions on this you will get those questions search for it and you get it okay so kaun thi tab pe padhe you can possibly read george orwell animal farm freedom struggle by bipin chandra bilkul padhe kyunki yahan se aapko jo india ki freedom struggle ya modern indian history uske jo con concept chahiye context chahiye wo aapko milega theek hai you can read classics like things fall apart theek hai you can read india after gandhi ramchandra guha ka ye part theek hai kuch na kuch to aayega hi aayega isme se 
पक्का है ठीक है है ना जॉन ग्रिशम का द फर्म और पॉसिबल 1984 जॉर्ज ऑर्वेल बिल्कुल काम का बन जाएगा या हमारे अमिताभ घोष का द शेडो लाइन या पढ़ सकते हैं दिस आर सम ऑफ द सजेशंस फ्रॉम माय साइड फॉर रीडिंग सो अ बिग सजेशन इज डोंट डू मोर जनरल रीडिंग सॉल्व मोर आर सी एक्सरसाइज किताबें तो पढ़े ही पढ़े और उन किताबों में से जो हम पैराग्राफ आरसी के क्वेश्चंस बनाते हैं प्लीज सॉल्व मोर आरसी एक्सरसाइजेस दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इतना बड़ा फायदा होगा आपको इसको सॉल्व करके आप बिल्कुल मुझे याद करेंगे कि सर अच्छा हुआ आपने सही समय पे ये बताया ठीक है ध्यान रहे इट इज वेरी कॉमन प्लेस एडवाइस बाई एवरी वन विच इज वेरी बैड एडवाइस टू टेल यू कि आर सी करना है रीड 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 रॉन्ग सॉल्व 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 आर सी पैसेजेस दैट्स मस्ट ठीक है अगर आपको आंसर देने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कैसे किस तरीके से अपना कहानी आगे बढ़ाएंगे सो so, मेरा मानना है कि एटलीस्ट आप कुछ आर सी पैसेजेस रोज करें ठीक है सो दिस इज मस्ट ठीक है ये करना बहुत जरूरी है ठीक है सो क्या करें कुछ सजेशन ठीक है जब आप आर सी पढ़ते हैं क्या करें जब आप आर सी पढ़ते हैं दैट इज हाउ टू रीड ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं हाउ टू रीड इज फर्स्ट रीड द पैराग्राफ एंड डू नॉट रीड इन अ हरी एंड डू नॉट मिस आउट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड मीनिंग्स रीड प्रॉपर पैराग्राफ डेवलप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अपने आप को रोके इस बात से कि जब तक मुझे पैराग्राफ समझ नहीं आया तब तक मैं क्वेश्चन पे जंप नहीं करूंगा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप अगर आदत लगाएंगे अपने आप को इस तरीके से सोचने की तो आपका ब्रेन उसी तरीके से सोचेगा और आगे बढ़ेगा नहीं तो ब्रेन आपको बोलेगा कि बेटा पैराग्राफ नहीं समझ में आया तो चिंता मत कर क्वेश्चन से हम ढूंढ लेंगे और वो क्वेश्चन में से एकदम दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा माई डियर स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू क्रैक नाइनटी परसेंट क्वेश्चन राइट फॉलो दिस स्टेप्स प्रॉपरली रीड पैराग्राफ फर्स्ट डू नॉट रीड इन हरी Do not miss out any idea or important meanings. While reading, anticipate and predict what passage is discussing. ठीक है दोस्तों ध्यान रहे या predict क्या कर रहे आप ये predict करें कि author क्या लिखने की कोशिश कर रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा है तो आप जब anticipate करेंगे तो आपका brain उसके साथ engage रहेगा ठीक है आपको जो मन में पंगा होता है कि मैं पढ़ रहा हूं दो लाइने पढ़ी फिर चौथी लाइन पढ़ रहा हूं ठीक है तो मुझे पुरानी लाइने याद नहीं है क्यों याद नहीं है क्योंकि आप प्रेडिक नहीं कर पाते आप कनेक्ट नहीं कर पाते ठीक है दैट्स वेयर प्रॉब्लम इज हैपनिंग ठीक है एंड देन वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस बिफोर जंपिंग टू द ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन मत देखो स्टॉप करो अपने आप को क्वेश्चन समझो दिमाग में आंसर प्रेडिक्ट करो ठीक है लुक एट इन द पैराग्राफ कि आपको वो आंसर मिला कि नहीं मिला जो आपने सोचा वैसा आपको आंसर पैराग्राफ में है कि नहीं अगर हां देन लुक एट द ऑप्शन ठीक है हाँ एक और गलती डू नॉट रिलाई ऑन योर मेमोरी जब भी आपको लगता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे फटाक से पता है मैं उसको टिक कर देता हूं आप क्योंकि आपको मेमोरी में कुछ चीजें याद थी ऐसा ना करें पैराग्राफ में वापस जाकर आपको बस चार सेकंड पांच सेकंड लगेगी कर दीजिए उसको देख लीजिए सो आई एम रिपीटिंग इन वन मोर टाइम क्या करना है आंसरिंग द क्वेश्चन रीड अ क्वेश्चन प्रॉपरली ठीक है डू नॉट लुक एट दिन फर्स्ट प्रेडिक्ट वॉट इज दंसर चेक That option, that that answer is you can say confirmed through the paragraph. Paragraph में दिया है वैसा है कि नहीं अगर हाँ है तो देन ऑप्शन पढ़े और ऑप्शन में से ढूंढने की कोशिश करें अपनी मेमोरी पे रिलाई ना करें वैसे ही अपनी मेमोरी बहुत बुरी होती है ठीक है भूल जाते हैं ठीक है ध्यान रहे ये बात सो so, सवाल ये आता है सर कि अब किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन देखिएगा ये दे आर वंडरफुल स्टफ ये पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ है टेगोर और नेशनलिज्म का वहां पे इन्होंने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टू अपोजिंग फोर्सेस द टेगोर सेड ही डिटेक्टेड इन हिमसेल्फ अब ये जो इन्होंने बोला था पैराग्राफ में उसको उन्होंने बहुत ही कवर्ड करके बोला था है ना टेगोर के मन में ईस्ट और वेस्ट का कंफ्लिक्ट चल रहा है और ईस्ट और वेस्ट को इन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है ठीक है अलग अलग शब्दों में किया है और वो शब्दों में से कुछ अलग शब्द ऑप्शन में आ रहे थे So, जब तक आपको ये पूरा आइडिया क्लियर नहीं होगा कि ईस्ट का क्या विचार था वेस्ट का क्या विचार था तब तक आप इस, इसको आंसर नहीं दे पाएंगे दूसरा सीधा एक फ्रेज एंटर द लिस्ट वाज यूज इन द पैराग्राफ 
ठीक है अब इसका मतलब कंटेक्चुअल मतलब था दोस्तों ये सीधा आ, मतलब एंटर द लिस्ट जो कहीं आप नॉर्मली लिखोगे उस तरीके से आंसर नहीं था इसका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन द गिवन पैसेज स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ लिखा था है ना अभी उसको वहां पे कुछ डिफाइन किया अब उसके जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट किया आपको उसके साथ कनेक्ट करना है दस दस वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टेगोर्स रीजन फॉर नॉट लेटिंग पेट्रियोटिज्म ट्राइम ओवर ह्यूमैनिटी टेगोर ने कहीं पे अपना कारण दिया होगा अबाउट दिस इश्यू दैट पेट्रियोटिज्म विनिंग ओवर ह्यूमैनिटी उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला होगा और बहुत मजेदार सा आर्ग्यूमेंट दिया था एंड ऑथर डिस्क्राइब टेगोर एटीट्यूड टूवर्ड्स पेट्रियोटिज्म एज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट ठीक है अब आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस इन्फ्रेंस वाले थे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पहला और मोर इंपॉर्टेंटली दे आर मोर ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ ठीक है बहुत डेफ तो नहीं पर जो प्रिसाइज मीनिंग आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वही आपको करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए हाउ टू प्रोसीड सॉल्व एज मेनी आर सी पैसे एज पॉसिबल इंप्रूव योर स्टेमिना ऑफ रीडिंग फॉर लॉन्ग अवर्स ठीक है एटलीस्ट आप करीबन वन अवर एक साथ एट ए स्ट्रेच बैठने के काबिल होने चाहिए शुरुआत के आपके आर सी पैसे बहुत अच्छे हो जाते हैं कुछ समय के बाद जब आपका ब्रेन ड्रेन होना चालू होता है तब आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी बिगड़ जाती है इंप्रूव योर फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोकस 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 वेन यू आर रीडिंग यू शुड बी पोर्शन टू गिव गुड फोकस ठीक है ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो आपको पढ़ने में कहाँ गलती हो गई जब आप ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो आंसर आंसर आपने कौन सा मार्क किया क्यों गलत हो गया ये गलतियों को आप आइडेंटिफाई करें दोस्तों ठीक है और वहाँ से आपको बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा एंड प्रैक्टिस एटलीस्ट थ्री हंड्रेड प्लस आर सी पैसेजेस दैट्स मस्ट वी आर वर्किंग हार्ड ऑन गिविंग यू पी डी एफ ठीक है अभी तक हमने हमने आपको टोटल दो पी डी एफ दी और अभी ये तीसरी पी डी एफ पहली पी डी एफ फ्री है टेलीग्राम पे अवेलेबल है दूसरी पी डी एफ इज अवेलेबल ऑन अ पेड सर्विस मैंने यहाँ पे लिंक दे के रखा हूँ सेकेंड वाले का और थर्ड वाला जहाँ पे हंड्रेड एंड सिक्सटी क्वेश्चन है वो भी मैं भी यहाँ पे आपको लिंक में दे देता हूँ सो दिस आर दी फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू फॉर योर आर सी डोंट डू रॉन्ग थिंग्स do right things and ensure your success in clat so that's it from my side for the day i hope you have learned it well aapke man mein agar koi query ho about clat please send a question to me i will possibly answer uh, it through your youtube channel theek hai so do not miss out to subscribe our channel and make sure that you are doing all your good learning with us thank you and all the best